ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஓவன் இல்லாமல் சூப்பரான சிக்கன் தந்தூரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் லெக் வந்து அஞ்சு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது அரையிலேருந்து முக்கால் கிலோ அளவுக்குள்ளே வரும் உங்களுக்கு தோல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தோலை எடுத்துருங்க நான் இன்றைக்கி வந்து தோலோடு தான் பயன்படுத்த போகிறேன் இப்போ இந்த சிக்கன் லெக்கை வந்து நான் ஒரு மணி நேரமாக உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உப்பு காரம் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஒரு மணி நேரம் போல் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தயிர் தொண்ணூறு எம்எல் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து வடிக்கிற ஒரு ஜல்லடையிலையோ இல்லைனா துணியிலையோ வந்து கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடும் எனது கெட்டியான தயிர்லேயே இவ்வளோ தண்ணி வருது ஸோ தண்ணி வடித்ததுக்கப்புறமா இருக்க கெட்டி தயிர் வந்து ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சு சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து காரமே இருக்காது உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு நினச்சா தனி மிளகாத்தூளும் காஷ்மீரி மிளகாத்தூளும் கலந்து எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து சிக்கனோட எல்லா பீஸ்லேயுமே மசாலா படுற மாதிரி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வந்து எலுமிச்ச சாறு கலந்து நம்ம நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து முதல்லையே ஒரு மணி நேரம் உப்பு தண்ணியில் ஊற வைக்கிறதுனால சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் மசாலா எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சிக்கன் ஊற ஊற உங்களுக்கு அதனுடைய சாஃப்ட்னஸ் வந்து அதிகமாகும் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக பட்டரும் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சிக்கனை வந்து ஒரே தடவையில் நிறையா வச்சிட வேண்டாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தண்ணி விடாது ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டு எல்லா பக்கமும் வந்து ஒரே மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் அதனோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் தந்தூரி சிக்கனுக்கு வந்து ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் சார்கோலை வந்து லைட்டாக அடுப்பில் காட்டி சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் எல்லாம் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு சூடாக இருக்கிற இந்த சார்கோலில் கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லைனா ஆயில் விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்மோக் வந்து வரும் இதை வந்து நல்லா லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவரோட சூப்பரான தந்தூரி சிக்கன் வந்து எல்லாருமே ருசித்து சாப்பிடுவாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ